আচ্ছা তো আমরা এখন একটা প্রবলেম দেখতেছিলাম প্রবলেম দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের চ্যাপ্টার 9 এর প্রবলেম শেল শেল এনার্জি ব্যালেন্সে আমরা আছি তো এখন হচ্ছে যে এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটা হচ্ছে হিট কন্ডাকশন থ্রু এ কম্পোজিট ওয়াল ওকে এই কম্পোজিট ওয়ালের মধ্যে আমাদের হিট কন্ডাকশন হচ্ছে সেটার জন্য আমাদের একটা টেম্পারেচার প্রোফাইল বের করতে হবে তো আমরা জানি কিভাবে কি করা লাগে ফার্স্ট অফ অল কিছু অ্যাজামশন ধরে নিব অ্যাজামশনটা হচ্ছে যে এক নাম্বার অ্যাজামশন তিন নাম্বার এই দুইটা অ্যাজামশন ভাইয়া অনেক সময় আমরা দেখছি কমন ওকে আচ্ছা তো দেখো এখানে আমার এক্স এক্সিসের ডিস্টেন্স আছে আর ওয়াই এক্সিসের টেম্পারেচার আছে তো আমার যে টেম্পারেচার প্রোফাইলটা দেয়া আছে ফিগারে দেখো এটা কি এক্সের এক্সের উপরে সে হচ্ছে যে ফ্লো করতেছে তো এ কারণে আমরা ধরে নিব যে হিট ট্রান্সফার ইজ অনলি ইন দ্যাট এক্স ডিরেকশন মানে এটা অন কাইন্ড মানে ধরে নিব আর কি তাহলে আমাদের সুবিধার কারণে হিট ট্রান্সফার ইন দ্য এক্স ডিরেকশন অনলি চার নাম্বার হচ্ছে এই যে কম্পোজিট ওয়াল মানে কি এখানে একটা মেটাল এখানে একটা মেটাল মানে সেম মেটাল বা বাকি মাঝখানে আর একটা অন্য মেটাল তাই না আমরা হিট ট্রান্সফার এই জিনিসটা দেখে আসছি তো এই উইথ ইন দ্য কম্পোজিট ওয়াল হিট ইজ ট্রান্সফার্ড বাই কম কন্ডাকশন আমাদের যেহেতু কন্ডাকশন বলে দিছে তো আমরা এটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র কন্ডাকশনের জন্যই ইউজ করব উইথ ইন দ্য কম্পোজিট ওয়াল আচ্ছা পাঁচ নম্বর যে অ্যাজামশনটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাট দ্য সারফেস হিট ইজ ট্রান্সফার টু দ্য ফ্লুইড ইন কন্টাক্ট উইথ সারফেস বাই কনভেকশন এই যে ফ্লুইড এ আর এই যে এই সারফেস আর এই সারফেস তাদের মধ্যে কি হবে ভাইয়া একটা কনভেকশন হবে আর কনভেকশনের সময় আমরা নিউটন স্লো অফ কুলিং দেখছি তো এইটাই আমরা হচ্ছে যে ইয়ে দেখছি ওইটি অ্যাজামশন ধরে নিব সারফেস এই যে কন্টাক্ট সারফেস বাই কনভেকশন তো এই ছিল আমার অ্যাজামশন তো আমি একটা ইয়ে করব এই ক্ষেত্রে আমার কোনো ইয়ে নাই মানে হচ্ছে যে প্রোডাকশান নাই কোনো কিছু প্রোডাকশান হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের শেল এনার্জি ব্যালেন্স যদি আমরা করি শেল এনার্জি ব্যালেন্স যদি করি যে এরকম একটা জিনিস আসবে রেট অফ থার্মাল এনার্জি ইন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের শেল যে এনার মুমেন্টাম ব্যালেন্স ধরে নিচ্ছি দেখো একটু আসি আবার একটু ডাইমেনশনালগুলো নিয়ে আলোচনা করি এটা হচ্ছে এতটুক এটা হচ্ছে আমার ওয়েট এটাকে আমি ডাব দিয়েও ধরলাম এটাকে আমার হাইট পুরোটা হচ্ছে যে এইচ এইচ ধরা আছে দেখো এইচ হচ্ছে আমার হাইট তো আমি কি করলাম একটা ডাইমেনশন ডেল এক্স পরিমাণ হচ্ছে যে নিলাম আর কি এইটুকু আমার ধরো আমার যে এই যে একটা ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র এই যে এই জিনিসটা আমি ডেল এক্স ধরলাম এটা যদি এক্স হয় এই পাশেরটা হবে এক্স প্লাস ডেল এক্স এগুলো আমরা জানি তো আমি যদি শেয়াল এনার্জি ব্যালেন্স লিখি আমার এরিয়া ডাব্লিউ ইন্টু এইচ ইন্টু আমার কিউ এক্স এক্স কি পরিমাণ ইন হচ্ছে মাইনাস ডাব্লিউ এইচ কিউ এক্স এক্স প্লাস ডেল এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আসো আমি তিনটা সাবস্টেন্সে ভাগ করে নিতেছি আমার এই সাবস্টেন্সটা এই সাবস্টেন্সটা এক না এই সাবস্টেন্সটা এক না তো এইখানে আমি নাম দিলাম এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার ওয়ান পয়েন্ট তাইলে সাবস্টেন্স জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর পয়েন্ট তাইলে সাবস্টেন্স ওয়ান টু এটা হচ্ছে আমার তিন নম্বর পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার সাবস্টেন্স টু থ্রি ওকে দ্য জাস্ট আমার ধরে নিছি আর কি আর কি শোনা তো আসো এখন আমি এক নাম্বারটার জন্য করি মানে জিরো ওয়ান সাবস্টেন্স জিরো ওয়ানের জন্য করি ওকে তাহলে দেখো কিউ এক্স কীভাবে লিখছি এটা বুঝতেই পারবা মাইনাস এক্স প্লাস ডেল এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তো এটা কি দ্বারা ভাগ করছি ডাব্লিউ এস দ্বারা ভাগ করছি এখন কি করলাম একটা ডেল এক্স দ্বারা ও ভাগ করলাম ডেল এক্স দ্বারা ভাগ করলে এরকম এটা আসবে আর লিমিট নিলাম ডেল এক্স টেন্স টু জিরো আচ্ছা এক লাইনে করে ফেলছি তো এটা কি আসবে দেখো এটা আসবে এরকম ডিফারেন্সিয়েশন এর সূত্র তার মানে তুমি দেখো এখন যদি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করো ইন্টিগ্রেশন করলে ইন্টিগ্রেশন করবা কিউ নট এইচ 
এখানে আমি ধরলাম আমার আদি হচ্ছে যে কিউ নট আর এটা হচ্ছে কিউ জিরো ওয়ান এই দুটো কি পর্যন্ত আমার কিউ জিরো ওয়ান চলে আসবে তাই না তো কিউ নট কিউ এক্স জিরো ওয়ান এর পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করলাম ইস ইকুয়াল টু জিরো করলে এটাকে তোমার আসবে কিউ এক্স মাইনাস কিউ নট ইস ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এখানে কিউ এক্স ওয়ান ইস ইকুয়াল টু কিউ নট তো সিমিলারলি তুমি লিখতে পারো এখানে আসলে হিট মানে একটা ভাবে সিমিলারলি তুমি যদি এখান থেকে আবার লিখো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মধ্যে যদি ইন্টিগ্রেশন করো ওয়ান টু এর মধ্যে তাহলে এখানে কিউ নটই পাবা ওকে তো আমরা সিমিলারলি লিখতে পারি কিউ নট ইস ইকুয়াল টু কিউ এক্স ইউ ওয়ান बाच्चाकाले जो आसोरियारिट कंडन एप्लाई कर आगे टेम्पारेचर डिफारेंस अर्थात T not minus T1 divided by x not dx माने कि distance one kind of एक्टर slope from one T not minus T1 is equal to किले आ जाए ये तक क्या मैं की लिखते वाली Q not लिखते वाली तो ये तक क्या मैं Q not लिखे Q not divided by k one अच्छे और ये तक क्या मैं x one minus x not लिखी ताहिले आमर minus minus चोला जाते हैं তাহলে এই একটা স্টেটমেন্ট আমি পাইলাম দুই নম্বরের জন্য তো সিমিলারলি আমি তিন নম্বর চার নম্বরের জন্য একটা স্টেটমেন্ট পাবো যে এরপরের টেম্পারেচার কি এই জায়গায় আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার টি ওয়ান এই টি নট থেকে এই টি ওয়ান পর্যন্ত আসলো এরপর টি ওয়ান থেকে টি টু এই জায়গাটা আমি মুছি বুঝাইতে পারতেছি না প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা মোটামুটি ইজি টি ওয়ান থেকে টি টু এরপরে টি টু থেকে টু कोफिसियंट अच्छा তো হিট ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট এরপরে আমরা যদি এখন লিখি এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা তো কনভেকশান অ্যাপ্লাই করব জাস্ট এইটা আর এটা আর এইটা টি থ্রি এর সাথে এই টিভি ওকে তো এইখানে আমরা কি লিখতে পারি টি এ মাইনাস টি নট ইজ ইকুয়াল টু কিউ নট ডিভাইডেড বাই এইচ এ এইচ এগেন আমরা সিমিলারলি লিখতে পারি টি থ্রি আর টিভি এর জন্য is equal to q not divided by hp অর্থাৎ আমার হিট ট্রান্সফার রেটটা सेम সব সময় আর কি কম্পোজিট ওয়ালে আমরা ধরে নিছি আচ্ছা এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন আচ্ছা এখন তোমরা হিট ট্রান্সফারে পড়ছো আমি হয়তো পড়ি নাই তোমরা পড়ছো দেখো যে ধরি এটা আমি 4 দিছি এটা আমি 5 এটা আমি 6 तो सबगे जो करब 
এই যে এ এই দুই থেকে একদম এই ছয় নাম্বার ইকুয়েশন পর্যন্ত যদি আমরা যোগ করি তাহলে দেখো টি নট টি ওয়ান টি ওয়ান টি ওয়ান ক্যান্সেল চলে যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ যোগ করলে টি টু টি টু এখানে ক্যান্সেল চলে যাচ্ছে টি থ্রি এর সাথে এখানের টি থ্রি ক্যান্সেল চলে যাচ্ছে আলটিমেটলি থাকতেছে টি এ মাইনাস টি ভি ইজ ইকুয়াল টু এবার বাদ বাকিগুলো বসাই দাও ইন্টু এরকম একটা ইকুয়েশন আসবে ওয়ান বাই এইচ এ একটু যোগটা করো যোগটা করলেই বুঝবা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স বাই এক্স ওয়ান কিউনোর যদি কমন নিয়ে নিই আর কি তাইলে এরকম একটা ইকুয়েশন আসার কথা তোমরা দেখো পারবা এই যে ইকুয়েশনটা আসছে এই ইকুয়েশনটা কি আসলে মনে পড়ে আমরা আচ্ছা মনে পড়ানো লাগবে না আমরা দেখি কিউনোটার জন্য যদি লিখি তাইলে কি হবে এটা টোটাল এটা ভাগ হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা টোটাল এটা ভাগ হয়ে যাবে এই যে এই পোর্শনটা তাহলে ওয়ান বাই এইচ এ প্লাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট ডিভাইডেড বাই কে ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে ওয়ান টু প্লাস এক্স থ্রি মাইনাস এক্স টু কে টু থ্রি বাই ওয়ান বাই এইচ বি তাই না তো ইন্টু এই যে এটা তাই না আচ্ছা তো এই যে এই জিনিসটা আমরা তো জানি যে একটা এই পুরাটা হচ্ছে আমার ইউ আমি ধরে নিলাম ইউ কি ওভারঅল হিট ট্রান্সফার কোয়েফিসিয়েন্ট তো এই জিনিসটা আমরা বাচ্চাকালে পড়ছিলাম হিট ট্রান্সফারে যে কিভাবে ইউ আসে কিভাবে ইয়ে আসে তো এই ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আমার ইকুয়েশনগুলো কিভাবে আসতেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে দেখা একদম সবগুলোর জন্য একটা জেনারেল ক্লেস অ্যাপ্লাই করা যাতে হচ্ছে যে আর কি আমরা হচ্ছে যে ইয়ে করতে পারি তো হিট ট্রান্সফার এই জিনিসটা দেখছো এখন এটা কিভাবে আসছে এটা বুঝলা তো এখন ইউটা কি বের করতে পারবে না এখন যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম দেয়া থাকে ইউ তো বের করতে পারবা আশা করি প্রবলেম দেয়া থাকার কথা না ট্রান্সফোর্ট ফেনোমেনাতে তো এরকমভাবেই হয়ে থাকে আর কি তো এটা ছিল আমার কম্পোজিট ওয়াল জন্য এখন আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ালের জন্য দেখবো আর কি নেক্সট প্রবলেমে